नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी टीना झा संसद के मानसून सत्र के आज से शुरुआत हो रही है और सोल विराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं अब से करीब एक घंटे बाद सुबह दस बजे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आमने सामने हैं द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं संसद भवन में मतदान प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या तिरसठ में होगा और राज्यों की राजधानियों में भी वोट डाले जाएंगे सांसदों को जहां हरे रंग के मतपत्र मत दिए जाएंगे वहीं विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलेंगे चुनाव में मतदान के लिए और बात करें राष्ट्रपति चुनाव की खास बातों की तो वोटिंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल विप जारी नहीं कर सकता यह सबसे बड़ी खासियत है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक वोटर अपनी इच्छा से जिसे चाहे वोट दे सकता है और वोट नहीं भी दे सकता है मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा ऐसे में नतीजों के लिए 21 जुलाई का इंतजार करना होगा संसद टीवी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से जुड़ी हर तस्वीर लगातार आपको दिखाएगा और मतदान के पल पल के अपडेट के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा साथ ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ेंगे जानेंगे किस तरह से आज वोटिंग चल रही है क्या सरगर्मियां हैं और साथ ही हम समझेंगे कि क्यों राष्ट्रपति चुनाव खास है absolutely preeti so as you know you rightly said and you took us through the important details of uh, why the presidential elections are crucial in fact the procedure of the election to the office of the president so big day indeed today for the indian democracy which is of course the election to the office of the president of india the first citizen of the largest democracy of the world so nearly about you know 4800 elected mps and mlas will vote today to elect the 15th president of india and the polling as uh, my colleague preeti rightly said will take place in parliament house also various state legislative assemblies across the country starting 10 am about an hour from now till about 5 in the evening it will begin to wind up by 5 pm and the contest uh, is of course between the ruling nda candidate and former jharkhand governor draupadi murmu and the opposition's choice this time senior politician former bjp leader former union minister in fact mr yashwant sinha The counting of votes for this particular election will take place at the Parliament House itself on the 21st of July and the next president will take oath on the 25th of July. So as my colleague said through the day today Sansa TV will be bringing before you updates on the presidential poll our different uh, colleagues correspondents are stationed at different locations who will be you know getting us minute by minute details of this mega event in the Indian democracy and besides uh, our correspondents uh, you know an illustrious panel of experts is also joining us today who will uh, explain to us about you know their their share their views about the uh, race to rise in a hill and also the contest between the two candidates also the process of the election to the office of the president of india so before we begin uh, you know the broadcast the special broadcast let me first introduce the guests who are joining us on the program and a quick word then on uh, uh, you know uh, uh, the importance the arrangements that have been made this time around from our colleague kriti who is joining us from parliament house So first beginning with the introduction of our guest uh, pleased to welcome in the studio with me Mr VK Agnihotri former secretary general Rajya Sabha and uh, Mr Rakesh Shukla he's a senior journalist also joining us virtually is Mr Akhilesh Kumar Singh political editor Times of India thank you gentlemen for joining us on this very very special broadcast today uh, welcome to Sansa TV we'll come to you for your perspective but before that a quick word kriti coming to you first uh for the arrangements what is it special this time around the last time i remember you know you you, you took us uh, uh you in fact shared with us details about the special pen that was given to the mps and the mlas what is it that the election commission has you know uh, done special this time around well to uh, tina you know that this is a very very high profile election because president of india is the head of the state he is the first citizen of the country he is the uh, symbol of unity and integrity of the nation he is the supreme commander of forces so likewise uh, the arrangements around here in parliament which is uh, in the parliament premises outside room number 61 62 which is on the first floor and if i may request my camera person to pan his camera a bit and show you the entire paraphernalia you can see the officials around here the entire media is here 
uh, we also have the chronological order of uh, the presence of India so far. Certainly, uh, the security has been briefed up uh, in the entire area. The entire area has been sanitized. Given the fact uh, that uh, Prime Minister would be casting his vote around 10 a.m. and also the other MPs of uh, both the Rajya Sabha and the Lok Sabha, including the high-profile uh, voters, we'll have uh, the Cabinet Ministers, the Speaker of the Lok Sabha, you know, for the benefit of the viewers, let's break down the entire process into two parts. One, who can vote for the election? And the second one, what is the mechanism involved? So remember, Tina, for the presidential election, the elected representatives of both the assemblies and parliament are allowed to vote and not the nominated members of either the council or the Rajya Sabha or uh, even the nominated members of uh, the UT of NCT Delhi or Puducherry. And the mechanism involved is proportional representation by means of a single transferable vote which implies that uh, the voters would actually mark their preferences. To, so there won't be any uh, election symbol. There would be two columns, one indicating the candidate and the other indicating the preference. So every voter has to mark the first preference. Otherwise, the vote would be considered invalid. So as the day pans out, the voting begins at 10 a.m. and will continue till 5 uh, PM also we'll have uh, the briefing from the returning officer. This time around, uh, the returning officer is the Secretary General of Rajya Sabha, Mr. PC Modi, for the presidential election. Remember, this happens by rotation every time. So for the vice presidential election, uh, the returning officer is the Secretary General of the Lok Sabha. So as the day pans out, we'll have a high profile uh, election panning out and also very high profile voters coming in in Parliament of Absolutely. India, the supreme legislative body of the country. Over to you, Tina. बिल्कुल कृति लगातार हम हर सरगर्मी हर अपडेट आपके जरिए आज जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है उससे जुड़ा लेते रहेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं और वीके अग्निहोत्री सर संविधान की समझ बहुत गहरी है आपको और भारत में जब हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो माना ये जाता है कि ये चुनाव थोड़ा क्योंकि आम चुनाव और फिर राष्ट्रपति चुनाव जो कि शीर्ष संवैधानिक पद है थोड़ा जटिल माना जाता है ये जो प्रक्रिया है भारत में राष्ट्रपति चुनाव की ये किस तरह की है और ये प्रक्रिया के पीछे हम एक तरह से मकसद क्या समझें सबसे पहले तो इसमें जैसा कि कहा आपके रिपोर्टर ने कि इट इज द इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक्चुअली ये शब्दावली का इस्तेमाल तो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये शब्दावली अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उस त, उस समय ज़्यादा सही होता है जबकि एक से ज़्यादा कैंडिडेट इलेक्शन होना है जैसा कि राज्यसभा में भी होता है राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो भी सिंगल आई मीन बाय प्रपोशनल रिप्रजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और वहाँ पर एक असम्बली से एक दो चार छः दस जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो वो उसको उनको इलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे एक तरह से दूसरा ही मेथड है लेकिन हाँ इसमें बेसिक इम्पोर्टेंस ये है कि प्रेफरेंस मार्क करनी होती है एक तो ये पार्टी बेसिस पर नहीं होता इसलिए जो वोटिंग पेपर दिया जाता है जो जिसको कि मार्क करते हैं वो मेम्बर्स इलेक्टर्स तो उसमें किसी पार्टी का सिम्बल नहीं होता बस उसमें दो खाने होते हैं एक तो जिसमें कि नाम होते हैं कैंडिडेट के और दूसरे का कॉलम जहाँ की उनको अपना प्रेफरेंस लिखना होता है प्रेफरेंस भी न्यूमरल में लिखना होता है हिंदी अंग्रेज़ी या कोई प्रांतीय भाषा का न्यूमरल में लिखना होता है उसको वर्ड्स में नहीं लिख सकते अगर वर्ड्स में लिखा जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि अगर जिसको भी इलेक्ट होना है उसको जितने भी आपके कैंडिडेट्स जितने भी आपके वोटर्स हैं इलेक्टर्स हैं उनके जो भी वोट की वैल्यू है उसका 50 परसेंट से अधिक मिल जाना चाहिए और ये वैल्यू जो है ये भी एक अलग चीज़ है जो कि जनरल इलेक्शन में नहीं होती जनरल इलेक्शन में एक इलेक्टर का एक वोट होता है यहाँ पर इलेक्टर्स की वैल्यू होती है और वैल्यू भी लोकसभा के सांसदों की अलग है और इस्टेट के सांसदों की अलग है इनको अलग अलग इसलिए रखा गया है कि पहले तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी इन द रिप्रजेंटेशन ऑफ द वेरियस स्टेट्स माने कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें जो उनकी पॉपुलेशन है उनके हिसाब से उनके जो इलेक्टर्स हैं जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू होती है वोट की अलग अलग 
तो जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ के जो इलेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू वोट की वैल्यू कम होती कम है।, है जैसे कि सिक्किम में सिर्फ सात है और अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में आठ है लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दो है तो एक तो ये है कि एक तरह से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर उनके वोट्स उनके जो हैं क्या कहते हैं मेंबर्स विधानसभा के उनके वैल्यू दी जाती है दूसरा जो मुद्दा है वो ये इलेक्शन आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि एक तरफ है आपका संसद और दूसरी तरफ है स्टेट असम्बलीज दोनों में भी पैरिटी होना बराबरी होना and this is said to be in the interest of the federal constitution that we have adopted ek federation hai ye to state aur center ko barabar unhone value di jati hai to jitni bhi values electors ki sab states ki hai usko jod ke aur usko number of members of parliament se divide kar diya jata hai jisse ki value of vote sansadon ki malum padti hai is baar ke election ke liye sansadon ki value jo hai vote ki value 700 hai जी मिस्टर अग्निहोत्री अ रिलेटेड क्वेश्चन बिकॉज सिंस यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर एंड आफ्टर दैट वील गो अक्रॉस टू द अदर टू पैनलिस्ट इज वेल टू गेट दैर परस्पेक्टिव यू नो वेन दिस प्रोविजन ऑफ हैविंग ओनली ओनली द इलेक्टेड मेम्बर्स दैट इज द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द एम एल एज वॉज ब्रॉट इन वॉट वॉज द थॉट बिहाइंड यू नो गिविंग दैम ओनली द अथॉरिटी टू बी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेज एंड नॉट द वंस हु आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर एग्जाम्पल और इवन द नॉमिनेटेड मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का जैसा कि पहले भी कहा गया वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन देता है तो उसके लिए वही लोग चुने जिनको कि जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया है इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों को या नॉमिनेटेड लोगों को नहीं सम्मिलित किया गया ओके मिस्टर शुक्ला योर परस्पेक्टिव ऑन यू नो हाउ यू लुक एट दीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन Uh, what according to you is the most distinguishing feature this time around for the presidential elections uh, you know we are going to elect the 15th president of uh, the largest democracy mujhe lagta hai ki sabse pehli cheez to isme ye dekhna chahiye ki jo candidate hai candidate ke chayan ko lekar jis tarike ka nirnay nda mein liya gaya wo ek bada kutuhal ka vishay tha pichle rashtrapati chunav ummedwar ko lekar bhi aur is baar ke rashtrapati chunav ke ummedwar ko leke bhi एक जिज्ञासा थी कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा बहुत सारे नाम लिए गए बहुत सारे कैंडिडेटों को लेकर चर्चाएं हुई लेकिन पिछली बार भी सरप्राइज हुआ रामनाथ कोविंद जी को लेकर और इस बार भी द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक सरप्राइज दिया गया उसके आप देखिए कि पोलिटिकल बहुत इम्पैक्ट है द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के पीछे राजनीतिक कारण बड़ा महत्वपूर्ण है उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता वो ये है कि जिस तरीके का सोशल कहना चाहिए कि सामाजिक समीकरण बना के भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति की सारी सेटिंग कर रही है उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उन्होंने देश के उस बनवासी समाज को एक मैसेज देने का काम किया है जो बनवासी समाज अभी तक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था तो देश में आदिवासी समाज का राष्ट्रपति यानी देश के सबसे सर्वोच्च पद पर एक प्रतिनिधित्व देना समाज के सबसे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे, देकर उन्होंने एक मैसेज किया है और मैसेज करने के साथ उन्होंने इस वोट बैंक पे कहीं ना कहीं सेध लगाने का प्रयास किया ठीक है अखिलेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोलिटिकल एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अखिलेश जी आपकी नज़र में इस बार राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से अलग है किस तरह से अहम है और जैसे अभी राकेश जी ने भी कहा कि उम्मीदवार चुना जाना जिस तरह का उम्मीदवार चुना गया एनडीए की तरफ से वो सबसे बड़ी खासियत बन जाती है इस बार और इसीलिए हमने देखा कि कई ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है वो भी समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं द्रौपदी मुर्मू को आपकी नज़र में इस बार चुनाव किस तरह से अलग और अहम राष्ट्रपति का तो पहले तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतती हैं जो कि लगभग बहुत क्लैरिटी है कि उनका चुनाव जितना एक राइटिंग ऑन द वॉल है और अगर वो चुनाव जीतती हैं राष्ट्रपति भवन में उनका प्रवेश होता है तो शी विल फर्स्ट ट्राइबल लेडी टू इनफैक्ट ट्राइबल इधर अ मैन और अ वुमेन शी विल फर्स्ट पर्सन टू एंटर द राष्ट्रपति भवन और दूसरा है कि सेकेंड महिला होंगी जो उस सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी काफ़ी लंबा समय लगा हमको इस मुकाम तक पहुँचने में लेकिन फिर भी 
दे रहा है दुरुस्त आए एक यूनिक पॉलिटिकल डिसीजन रहा पीएम मोदी का बीजेपी पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री बोर्ड का और उसकी वजह से आपने देखा भी है कि किस तरह से पॉलिटिकल इक्वेशंस लगातार चेंज हुए हैं इमीडिएटली जैसे उनके नाम की घोषणा हुई तो वाई एस आर सी पी और बीजेडी ने अपने उनके समर्थन की घोषणा कर दी और बीजेडी तो लगातार एक तरह से पैरल कैंपेन भी कर रहा है उनके लिए और उसके बाद जो पॉलिटिकल कंसेंट्स होते हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि इट्स दे आर रनिंग गवर्नमेंट इन झारखंड इन अलायंस विद कांग्रेस बट स्टिल एक जो अलायंस uh, धर्म होता है उससे हट करके उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने अपना समर्थन uh, एक संथाल आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को दिया तो इससे स्पष्ट होता है और देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो वेमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करती है तो ऐसे में बीजेपी ने एन ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि अगर हमें विपक्ष को काउंटर अटैक करना है बार बार जो डिमांड होती है कि वेमेन एम्पावरमेंट हो तो क्यों ना हम एक ऐसा नाम दें जो देश के सर्वोच्च पद पर की का, का चुनाव है और उसमें एक तरह से आगे के लिए एक नैरेटिव डेवलप किया जाए कि हम अगर वो कभी बात करते हैं विमेन पार्लियामेंट की तो हम उनको घेर सकें उनसे सवाल पूछ सकें दूसरी बात देखिए एक ड्यूटी जो है इस पूरे चुनाव की ये भी है कि जो विप लागू नहीं होता है पार्टी का और जो इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं एक जो संविधान निर्माता हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका एक एफर्ट था कि अगर देश के प्रथम नागरिक का चुनाव हो रहा है तो वो एक पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके होना चाहिए तो एक बहुत ही स्वस्थ संवैधानिक ये प्रक्रिया है और हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि सुचारू रूप से होगा और एक सारे लोग मिल करके जो भी देश के लिए अच्छा होगा उसका निर्णय लें uh mr singh you know you raised a very important point that you know when the selection of candidates and especially candidates like draupadi murmu who uh, you know represent uh, uh, that that section of the society which has been marginalized for long and a candidate who has you know it has not been chosen merely for the fact that she belongs to the tribal community she has worked her way up she has you know a history of uh, uh, administrative experience along with the political experience she has been an mla she served in the odisha government as well and uh, uh, lately she has been the governor of jharkhand as well so you know when you have candidates like these and when you are nominating such candidates in the, you know the larger interest of the country wherein your mess the your messaging is not just about you know social inclusion but also about empowerment of these sections can we expect a consensus among political parties in fact i'll come back to you and take a response on that question but as you can see on your tv screens live visuals coming in from parliament house where the election to the office of the president is going to begin in just a short while from now dignitaries in fact uh, uh, top leaders of uh, different political parties will be coming here elected members of parliament will come and exercise their vote to elect the 15th president of india our correspondents kriti mishra Ak akhilesh suman pavan sharma they're all stationed at different uh, you know locations across the capital so they will be bringing us updates from parliament house as and when the leaders come and exercise their vote but coming back to you mr singh so uh, you know what uh, i was trying to ask you is when the larger message is about you know social inclusion about empowerment of such you know sections of society who've been marginalized for long and it's it's a larger message for the political good for the larger you know good of the country shouldn't there be a consensus among all political parties they should keep their political differences aside and you know uh, emerge ha have a consensus on putting one candidate yeah exactly if you look at uh, the recent meetings of uh, bjp in which uh, prime minister modi has addressed he has repeatedly insisted on highlighting uh, the personal life of uh, jyoti uh, draupadi murmu and uh, why this uh, decision was uh, taken he has been explaining it to uh, the voters in this entire uh, process and that is that was that was the reason that uh, he kept uh, highlighting like she had so many personal you know uh, 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 she had to so many personal uh, there were uh, sufferings in her life uh, she was uh, you know so many adversities uh, 
uh, in her personal life but still she fought uh, back and uh, she continued working for the empowerment of society for the tribal people and uh, she uh, continued taking part in uh, you know uh, public uh, welfare schemes uh, then she went on to become governor so if you empower a person from that background that society naturally a larger message goes about uh, social inclusion and uh, there this is also a process of uh, confidence building among the people who have not been given uh, adequate uh, representation in a kind of the upper layer of uh, uh, administration or decision making because if it has taken almost 75 years for us to of uh, find a, a tribal leader to take over as rashtrapati that is also a statement about uh, unfortunately how this section has been ignored for such a long time but is still uh, there i durust i better late than never and uh, now uh, she is almost on the verge of being uh, elected to to the office of the first uh, person of the country and uh, naturally it will be a strong message to uh, society Uh, the community she represents that uh, uh, a serious effort is being made towards uh, their empowerment absolutely so beyond social yeah. messaging uh, you know the bjp has kept in mind a lot of uh, you know uh, political uh, compulsions as well as uh, you know uh, is impl- is implied but you know uh, the importance of the fact that one candidate who's not merely been nominated for the fact that she comes from a tribal community it's a larger message which the bjp tried to give even while nominating uh, mr ramnath kovin the back in 2017 when he you know was elected as the 14th president and now you know as draupadi murmu Mr. Agni Hotri, would you like to share with us something about Draupadi Murmu's nomination and you know the fact that she happens to be she's going to be elected? Looks like the numbers are heavily stacked in her favor. She will only be the second woman president of India and the first tribal uh, president of the country. I have to point out something very interesting, and that is uh, according to anthropology, the population was uh, has spread across the world. starting from the african continent and there have been waves of migration and therefore some people came first and some people came later followed and that is how the population is a mixed group in every country so the word used for the uh, tribals is adivasi that is the people who among all others came first to the country in terms of migrations of populations in canada in a country like canada they call them not adivasi or tribals they call them first citizens and that is very interesting that a first citizen has been nominated for the post of the first citizen absolutely very interesting so you know uh, talking about numbers preeti bilkul uh, numbers par bhi hum baat karenge aur uh, draupadi murmu uh, ki ummeedwari ko lekar किस तरह के अलग अलग पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखा गया और क्यों इस बार उनकी उम्मीदवारी खास हो जाती है इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये हमने समझने की कोशिश की है राकेश जी अब हम विपक्ष के उम्मीदवार की बात करें यशवंत सिन्हा किस सोच के साथ यशवंत सिन्हा की उम्मीदवार और क्यों अहम मानेंगे क्योंकि माना तो ये जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए एक तरह से सर्वसम्मति बने लेकिन लोकतंत्र का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि ठीक है आप चुनाव लड़िए और सबको अपनी बात कहने का भी अधिकार है और राष्ट्रपति पद के लिए भी ऐसा और इतिहास में भी हमने देखा है कि एक बार को छोड़कर हर बार चुनाव की नौबत और जरूरत पड़ी ही है उनकी उम्मीदवार को कैसे देखते हैं देखिए विपक्ष की तरफ से ये हर संभव प्रयास किया गया कि निर्विरोध राष्ट्रपति का चयन नहीं होना चाहिए और उनको एक अदद बड़े चेहरे की आवश्यकता थी और उसमें यशवंत सिन्हा जी इसलिए उपयुक्त ठहरे और यशवंत सिन्हा ने भी राष्ट्रपति विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोदी के साथ अपना मनमुटाव लेके चल रहे हैं लंबे समय से और उन्हें एक ऐसे हमेशा एक ऐसे गुंजाइश की ज़रूरत महसूस होती है जहाँ वो मोदी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सके और इसलिए विपक्ष को एक चेहरे की ज़रूरत थी और यशवंत सिन्हा जी को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी तो ये जो दोनों के अपने अपने मंसूबों के तहत जो गठबंधन हुआ उसी गठबंधन के तहत यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए हालांकि विपक्ष को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष नहीं जीत सकता खासकर आज की डेट में जिस तरीके का कैंडिडेट एन की तरफ से उतारा गया है उसमें कांग्रेस के विधायकों में भी मुझे लगता है कि भगदड़ की संभावना है खासकर राजस्थान हो गया छत्तीसगढ़ हो गया वहाँ से जो बनवासी समाज के प्रतिनिधित्व हैं चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों 
वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की उनको खतरा महसूस हो रहा है तो कांग्रेस जानती है कि हम अपने सारे वोटों को भी समेट के नहीं चल सकते ऐसी स्थितियों में यशवंत सिन्हा और विपक्ष इन दोनों के बीच में एक कहना चाहिए कि आवश्यकता का गठबंधन था उसी गठबंधन के तहत यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सो मिस्टर सिंह वुड यू अग्री दैट इट वाज अ वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी बाय द ऑपोजिशन टू नॉमिनेट मिस्टर यशवंत सिन्हा बट यू नो दे मिस दिस शॉट बिकॉज़ दे डिडंट एंटिसिपेट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम द एनडीए नाउ नॉट जस्ट द कांग्रेस इन फैक्ट विद इन द टीएमसी आल्सो देयर वुड बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स स्पेशली द एमएलएज फॉर होम इट विल बी डिफिकल्ट टू नॉट वोट फॉर द्रौपदी मुर्मू शी कम्स फ्रॉम द संथाल कम्युनिटी एंड दैट देयर इज साइजेबल यू नो संथाल पॉपुलेशन इवन इन वेस्ट बंगाल The, uh, you know the, their population is spread across as many as five states in the country so this catch 22 situation not just for the congress party but for the uh, trinamool congress which in fact had introduced and proposed uh, yashwan sinha's name so uh, sensing this opportunity bjp uh, had launched a campaign in uh, tribal dominated districts of west bengal that how uh, tmc mamta banerji they have opposed the candidature of uh, draupadi murmu who comes from a santhal uh, tribal community and uh, uh, it was highlighted a lot because uh, uh, the posters were uh, put up um, uh, at different places across uh, 20 districts of west bengal so of course naturally it was an effort to question uh, tmc about uh, uh, their claims on tribal welfare and uh, also the empowerment of women which uh, uh, mamta banerji tmc they have been talking about uh, for for months years Uh, also if you look at the uh, lok sabha elections uh, uh, this claim was made by tmc as well as bjd that how they had given priority preference to women candidates naturally they had taken akhlej ji maaf kijiyega aapko rok rahi hu fir se aayenge aapke is pehlu ko samajhne ke liye akhlej ji priti mishra hamari sahyogi hamare sath judi hui sansad bhavan parse se priti kis tarah ki sargarmiya halchal kya update hai filhal uh we seem to be facing some uh, audio difficulty so we'll uh, go back and connect with kriti in the meanwhile uh, mr singh uh, sorry to interrupt you but uh, uh, please continue please go ahead with your answer ek jo ek pure is chunav ki jo gambhirta ka jahan tak sawal hai as far as the seriousness of this entire uh, election is concerned wo lagatar agar aap dekhe to sabse pehle to yashwant sinha ko in logon ne ye ek effort tha ki hum kyunki wo khud bhi बीजेपी बैकग्राउंड से आते हैं काफ़ी लंबा समय रहा वो बीजेपी में रहे हिस्सा नहीं जी स्टिल एन एम पी बीजेपी एम पी फ्रॉम हजारीबाग इन झारखंड और uh, एक एफर्ट था कि उनकी कैंडिडेचर के थ्रू हम एनडीए में एक डिवीजन uh, की स्थिति ला सकते हैं सिंस ही बिलोंग्स टू ओरिजिनली बिलोंग्स टू बिहार तो एक एफर्ट था कि एन uh, के जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टू बीजेपी घटक हैं जे नीतीश कुमार जी उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की गई थी उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई थी क्योंकि तो ये भी एक चर्चा चल रही थी कि शायद बीजेपी और जेडीयू में इस तरह के कुछ मनमिटाव चल रहे हैं तो क्यों ना हम उसको एक्सप्लॉयट करें तो उसी बैकग्राउंड के कैंडिडेट को लाया गया लेकिन अगर आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू के अनाउंसमेंट के बाद से ही एक विपक्ष में जैसा कि अभी हमारे एक मित्र पैनलिस्ट ने कहा कि भगदड़ की स्थिति हुई और निश्चित रूप से हुई क्योंकि जो मोमेंटम था पूरे बीजेपी को एनडीए को घेरने का वो मोमेंटम पूरा तरह से खत्म हो गया वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था बिल्कुल अखिलेश जी आपके पास हम थोड़ी देर में और आएंगे अखिलेश जी इस इस पहलू को और समझने के लिए एक बार फिर से हम कृति मिश्रा का रुख करेंगे और लगातार हम देख रहे हैं अब करीब करीब आधे घंटे का वक्त बचा है और दस बजे से राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए वोटिंग शुरू होने वाली है कृति क्या अपडेट है फिलहाल Well, Preeti, it is very difficult for me to hear you right now because uh, there is a lot of paraphernalia around the media, the officials, uh, and otherwise the security officials. But if I can request my camera person Yogesh to pan his camera a bit and show you the current situation right now here. Uh, as you know that by convention it is by rotation that the secretary general of lok sabha or the secretary general of rajya sabha is a returning officer for the presidential or the vice presidential polls this time around secretary general of rajya sabha mr pc modi is the returning officer and he along with other polling officials including the assistant uh, returning officers uh, mr surendra patri and mr mukul pandey they have taken their positions though, so the stage is all set for the presidential election 2022 over to the studio now
Okay, Kriti, thanks for the update and we'll keep coming back to you for, you know, more updates as and when more uh, members of parliament come to exercise their vote. Uh, Mr. Agnihotri, coming to you to understand that, you know, uh, you spoke about uh, the single representation system in the presidential elections and something, you know, which... Uh, perhaps is not required, uh, you know, because there, are, there aren't enough candidates. So in a scenario, I mean, because you've, you've been associated with several elections in the past as well, has there been a situation where there have been more than two candidates and where such a system has been put to use? No, there have always been uh, two candidates, uh, except in 1974, when Mr. Neelav Sajji Reddy was the only candidate. And it is only in 1969 first time and only time when the I mean uh, no candidate got more than 50 percent of the valid value of vote of the value of the valid votes cast because there is a system of quota according to which the candidate is elected. In general elections Sometimes people get elected with 35%, 40% of the votes polled. But here, for presidential election, it is necessary for a candidate to get 50, more than 50%, one more than 50% of the total value of valid votes cast. So, norm, normally, I mean, all the time, the, one, of the two, one of the candidates got more than 50% votes. But only in 1969, when V.V. Giri and Neelam Sanjeev Reddy were contesting, nobody got the quota, that is 50% plus one vote. And that is when the transferable vote system came into operation. As a matter of fact, instead of uh, uh, the term that is being used, proportional representation by single transferable vote, a more appropriate term used is alternative vote in a single member constituency because this is a single member constituency so that is the system so what happens is that if nobody gets none of the candidate gets more than 50 percent value of the valid votes cast then the person who gets the least first preference votes his he is eliminated from the list of contesting candidates and his votes the votes he got are then distributed across the remaining candidates on the basis of the second preferences recorded in his votes. And this process goes on till one of the candidates left in the field gets that 50% plus one, uh, I mean, valid value of valid votes. So, Bilkul Dilchas Pahlu, Unuso. However, permitted 44 members of parliament to cast their votes in different state capitals and 9 MLAs from 5 states to cast their votes in the parliament house. A detailed list in this regard has also been uploaded on the Rajya Sabha website www.rajyasabha.nic.in under the link Presidential Election 2022. The polling place and its immediate precincts have been declared as a sanitized zone and only the polling officers and other officials of the Rajya Sabha Secretariat deployed for duty to assist me during the polls, the candidates and one authorized representative of each candidate, the electors, the observers appointed by the Election Commission of India and PIB accredited media persons holding authority letter issued by Election Commission of India will be allowed entry in inside the sanitized zone as well as the place of po polling. Thank you very much. Very important, Mr. Agnihotri, coming to you to understand, you know, as a constitutional expert, how do you look at this to ensure 100% attendance in, you know, uh, the election to the office of the President of India, which is a very, very, you know, crucial election for the Indian democracy. Uh, how significant is the fact that MPs are also allowed to vote in the state assemblies and the MLAs can uh, vote in the parliament premises? Yes, normally MPs have to vote in parliament and MLAs have to vote in their respective uh, 
assembly uh, premises but with the permission of the election commission and with some for some valid reason i mean somebody may be in the hospital or somebody may be uh, i mean in some mla mla may be in delhi for some other work or be in the hospital or some mp may be had must have may have gone for some uh, personal Adhyutri work. Ji, is samay Pradhan Mantri Narendra Modi aaj monsoon satra shuruaat ho rahi hai usse pehle sambodhit kar rahe hain मौसम से तो जुड़ा हुआ है अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है यह आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गति से चले कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना सदन देश का नेतृत्व करे सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं तीर्थ क्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संवाद हो जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन गहन चर्चा उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके उस लिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है सबके प्रयास से ही सदन चलता है सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्र हित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने 
अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिंदगी जेलों में काटी कुछ ने शहादत स्वीकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो यही मेरी सबसे प्रार्थना है आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और संसद की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों से सभी सांसदों से ये अपील करते हुए कि ये कालखंड एक अहम कालखंड है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस बीच जो सदन की गरिमा को लेकर संदेश है वो लोगों में अच्छा जाना चाहिए सकारात्मक एक संदेश लोगों के सामने जाना चाहिए और कहीं ना कहीं उत्पादकता को लेकर एक अच्छा संकेत एक संदेश सदन से निकलना चाहिए राकेश जी इस बार अगर सत्र को देखें एक बार फिर प्रधानमंत्री की अपील और जाहिर तौर पर ये समय कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है आज़ादी के पचहत्तर साल हम मना रहे हैं सत्र को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या उम्मीद है देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो संसद का सत्र होता है वो सांसदों के लिए और पब्लिक के लिए दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि सांसद अपनी उन बातों को इस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं जो बातें वो कई बार सरकार तक नहीं पहुंचा सकते और यहाँ पे वो बात रखने से जनता की बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं लेकिन आप देखेंगे एक पिछले कुछ समय से जो संसद सत्र है या संसद की कार्यवाही हो कहीं ना कहीं राजनीतिक लपेटे में आ गई है कोई ना कोई ऐसा इशू लाया जाता है जिसकी वजह से कार्यवाही बाधित होती है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो कहा गया है कि इस संसद के कार्य में उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है तो वो निश्चित तौर पे जब उत्पादकता बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याओं का हल होगा और देश विकास की नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो संसद का ये सत्र भी बहुत सुचारू तरीके से चलेगा मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे अभी भी इशू हैं जिनकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद या राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही इस तरह के मुद्दों को सद, सदन में लाया जाएगा और उन, उन मुद्दों को लेके गर्माहट पैदा की जाएगी और उससे प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण जो अपने विषय हैं वो हट जाएंगे और बहुत सारे कहना चाहिए कि संसद के कार्यवाही में बाधा पैदा हो एब्सोल्युटली सो आर कॉरेस्पॉन्डेंट कृति इज वंस अगेन बैक विद अस कृति सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द यू नो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट व्हिच कमेंसेस टुडे टेल अस अबाउट व्हाट द ऑपोजिशन स्ट्रेटजी इज वी नो द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड अबाउट 2 डजन बिल्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन बट ऑफ कोर्स द ऑपोजिशन इज अप इन आर्म्स यू नो ऑन ऑन दीस ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव बिजनेस एज वेल ऑफ द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर देयर आर अ होस्ट ऑफ इश्यूज ऑन व्हिच द ऑपोजिशन इज गोइंग टू कॉर्नर द गवर्नमेंट Uh, well Tina before we talk about uh, the monsoon session of parliament and the agenda of the government as well as the opposition let me give you the highlights from here where the presidential poll will be taking place from 10 am i request my camera person mr dk pandey to pan his camera a bit and show you around we have on our frame right now mr sayed nasir hussain who is the whip of the congress party in the rajya sabha he is one of the authorized representative for uh, the opposition candidate mr yashwant sinha he is here from uh, also from the rajya sabha inside we have uh, rajya sabha member ami yagnik who's also the authorized representative and from the lok sabha we have mr ravneet bittu and mr tagore so certainly the opposition is taking the place the authorized representatives you can see uh, that the cards are being checked because the security around the entire area has been beefed up and as you we were talking about the monsoon session of parliament remember the opposition yesterday uh, during uh, the briefing said that there are 16 issues that the opposition plans to raise to corner the government including several issues uh, like agni veer scheme as well as the prices uh, the petrol prices and also other issues so the opposition would also be meeting tomorrow to craft the strategy and also there would be important meetings uh, regarding the presidential polls and also the vice presidential polls remember as far as the numbers are concerned the opposition has said uh, that uh, they'll not let have the government uh, walk over so important strategies would be curated in the opposition meet and important issues would be raised by the opposition parties over to you tina absolutely priti shukriya is update ke liye aur aaiye ek bar hum sun lete hain is bar rashtrapati chunav ke liye jo returning officer hain राज्य सभा के महासचिव पी सी मोदी उन्होंने कुछ ही देर पहले क्या कहा है एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर दी पोलिंग फॉर दिक्कत प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज गोइंग टू टेक प्लेस टूडे दैट इज मंडे दुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन रूम नंबर सिक्सटी थ्री पार्लियामेंट हाउस न्यू डेली 
and at designated places in the capitals of all states including NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry. The polling will commence at 10 a.m. and close at 5 p.m. All necessary arrangements have been made for a free and fair poll and security arrangements in and around Parliament House and particularly the venue of poll have been strengthened. I have personally checked and ensured that everything is in place for an orderly conduct of poll at Parliament House. I have also ascertained from the assistant returning officers of all states, they are all set to conduct the presidential election in their state capitals in an orderly manner. Room number 63, first floor Parliament House is primarily meant for casting of votes by the members of Parliament. The Election Commission has, however, permitted 44 members of Parliament to cast their votes in different state capitals and nine MLAs from five states to cast their votes in the Parliament House. A detailed list in this regard has also been uploaded on the Rajya Sabha website www.rajasabha.nic.in under the link Presidential Election 2022. The polling place and its immediate precincts have been declared as a sanitized zone and only the polling officers and other officials of the Rajya Sabha Secretariat deployed for duty to assist me during the polls, the candidates and one authorized representative of each candidate, the electors, the observers appointed by the Election Commission of India and PIB accredited media persons holding authority letter issued by Election Commission of India will be allowed entry in inside the sanitized zone as well as the place of po polling. Okay, so that was uh, the Secretary General of Rajya Sabha talking about the elaborate arrangements that have been made for the presidential poll today. Also talking about the strengthening of venues to facilitate that the MLAs can also vote in the parliament premises and uh, uh, some of the members of parliament who are, you know, in their respective states can also uh, vote in the state assemblies. So that has, of course, been done to ensure 100% attendance. But as, you know, Mr. Agnihotri was uh, saying earlier, this is, of course, with due permission from the Election Commission. And one one important aspect, uh, you know, that uh, the, the returning officer spoke about, uh, the kind of arrangements to ensure free and fair elections. So, Mr. Singh, coming to you for your, you know, uh, perspective on this aspect, this is one election where the whip does not apply. The elected uh, members of parliament and the MLAs are, you know, free to exercise their vote and, you know, uh, uh, vote in favor of the candidate that they want. But even then, the political parties, of course, ensure that uh, their members vote in in favor of one particular party. So, you know, to ensure that the BJP also, uh, and we've seen in the past as well, cross votings have taken place. So, what are the kind of arrangements that the political parties have, you know, made this time around, especially the BJP, because it's very serious about the candidates that it nominates to ensure that members do not cross vote. And the mere fact that both candidates this time have a BJP connection. Even the opposition candidate has been a BJP member, in fact, a former union minister for, uh, he, he's been in the party for more than two decades so uh, first of all this is the beauty of our democracy that uh, although uh, parties uh, alliances they declare their candidates but at the same time uh, uh, members are given uh, an option to uh, use their individual conscience uh, uh, and uh, whip is not applied uh, in such an important election so this is a beauty of our democracy but i'll come back to the point i had i was talking earlier is that ever since uh, Draupadi Murmu's uh, candidate was, candidature was announced, there was a kind of disarray uh, in the opposition camp and uh, some of them walked away from that uh, joint uh, call uh, given in favor of uh, Yashwan Sinha. Uh, like TDP, JMM, they have uh, come out of uh, that uh, uh, op united opposition and they have extended support to Draupadi Murmu. Uh, but even after that, it is well known that uh, BJP NDS candidate is strongly placed, numbers are stacked in favor, 
but still she went on to visit almost each and every state and she called uh, senior leaders of uh, every uh, political party including uh, oppositions uh, sonia gandhi sharad pawar mamta banerji she called all of them and she ensured that uh, she visits uh, all the states uh, at the same time uh, bjp uh, conducted uh, proper mock voting sessions to uh, guide their uh, elected members how to cast their votes because they take a lesson from previous occasions when several votes were invalidated so this time and even during uh, party's uh, national executive meeting in hyderabad a uh, prime minister in in his address uh, made it a proper point that each one of you have to ensure has to ensure that your vote is uh, cast properly and it does not uh, get invalidated so day before yesterday there was a proper mock session of voting in which uh, in uh, on the parliament premises itself in which a uh, 100% valid voting was uh, uh, recorded so this is the seriousness through which uh, bjp has been india has been has taken up this entire election because at the end of the day numbers will reflect and through that uh, uh, those numbers they will try to project their actual strength in the house and across the country numbers clearly you know uh, you know in favor of the nda candidate it's it's all it's all a symbolic uh, you know uh, event now it all uh, now boils down to the victory margin in fact so uh, as you can see on your tv screens several union ministers also members of parliament members of both rajya sabha and the uh, lok sabha walking inside the parliament premises in fact reaching the venue where the polling process is uh, set to begin in just about a short while from now so 10 am to 5 pm is the time by 5 pm the procedure will begin to wind up and the counting of votes will take place on the 21st so that's when we will know who is the winning candidate and by what margin uh, you know uh, the president uh, is, is elected बिल्कुल ये तस्वीरें आप सीधा संसद भवन परिसर से देख रहे हैं और संसद भवन में जो मतदान है वो फर्स्ट फ्लोर प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या तिरसठ में होगा और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम वरिष्ठ सांसद और मंत्री भी हमें तस्वीरों में दिखाई दे हैं अब कतारों में हम देख रहे हैं तमाम सांसद लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी खूबसूरती है कि ये भी पहलू है लोकतंत्र का एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति पद के लिए भारत में और उसकी एक तस्वीर जो एक उत्सव से कम नहीं है आज तमाम जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उसके लिए और आज देश के शीर्ष संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और मतदान कुछ ही पलों में लगभग करीब करीब छः मिनट का समय है ठीक दस बजे से राष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और शाम पाँच बजे तक ये वोट चलेगा और जैसा कुछ देर पहले हमें राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी जानकारी दी कि चौवालीस ऐसे सांसद हैं जो अलग अलग राज्यों की राजधानी में वोट दे रहे हैं अपना और साथ ही नौ ऐसे विधायक हैं जो आज संसद भवन में अपना वोट देंगे तो आज का दिन देश के लोकतंत्र के लिए संविधान के लिहाज से संसद के लिहाज से काफी अहम और चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं वीके अग्निहोत्री सर आज हम देख रहे हैं और जैसा आप लोगों ने भी बताया कि क्योंकि कोई विप नहीं होता और जाहिर तौर पर जिस तरह से एक औपचारिक घोषणा तमाम दलों की तरफ से की गई है उसे देखते हुए साफ तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए राह आसान है उनका जीतना एक तरह से तय माना जा रहा है लेकिन विपक्ष भी एक वॉक नहीं देना चाह रहा है और यशवंत सिन्हा उनकी तरफ से उम्मीदवार है उन्हें उम्मीद है कि जो उनके उम्मीदवार हैं उन्हें भी लोगों का समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा कुछ और दिलचस्प पहलू अगर आप राष्ट्रपति चुनाव में देश का इतिहास जो रहा है उसे लेकर बताना चाहें और खास तौर से जब आपने हमें बताया किस तरह से अपनी प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत हुई उन्नीस में एक रोचक पहलू की शुरुआत हुई क्या इन वोट को लेकर भी कुछ प्रक्रिया है क्या उसको लेकर भी कुछ इतिहास हमें बताता है राष्ट्रपति चुनाव का देश में पहले तो मैं जो दृश्य दिख रहा है इसमें बोलना चाहूँगा कि जो लोग एमपी लोग जो हैं जिनको वोट डालने के लिए पब्लिक लाइन में लगती है आज वो स्वयं लाइन में लगे हुए हैं 
जहाँ तक कि आपने इनवैलिड वोट की बात बोली और अभी कहा गया कि पार्टियों ने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह वोट डालना जिससे कि उनका वोट इनवैलिड ना हो जाए इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी एपिसोड बताना चाहूँगा जो कि मेरे समय में जब राज्यसभा में जबकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2012 में हुआ था उस टाइम एक एपिसोड हुई थी जिसको मैं बताना चाहूँगा और वो ये हुआ था कि एक लोकसभा के सदस्य उनका वोट जो था वो फट गया था तो वो हमारे पास आए कि मेरा वोट फट गया है मुझे दूसरा वोट दिया जाए तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई उस वोट को कैंसिल कर दो जो फट गया है और उसकी जगह दूसरा वोट इनको दे दो पेपर बैलेट पेपर जिससे कि वो वोट कर सकें तो उन्होंने वोट तो डाल दिया लेकिन इस पर किसी ने आपत्ति करी और वो मुद्दा इलेक्शन कमीशन तक गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं दूसरा वोट दूसरा बैलेट पेपर इस सदस्य किसी भी सदस्य को नहीं दिया जा सकता इसलिए जब काउंटिंग हुई तो उनके उनके वोट को सांसद के वोट को निकाल के फिर उसको इनवैलिड डिक्लेयर करके अलग से रखना पड़ा था बिल्कुल यानी बहुत सावधानी की जरूरत है आप ये बता रहे हैं बहुत सावधानी की मतदान पत्र को लेकर भी हो जो भी मार्किंग करते हैं नंबर डालते हैं वो सोच समझ के डालें ये नहीं कि आपने एक डाल दिया फिर उसको काटा पीटा दो किया तो वो सब नहीं चले सो वाई इज अ स्पेशल पेन यूज लेजिस्लेटर्स नॉट अलाउड टू कैरी नॉर्मल पेन एंड यू नो स्टिल यू नो मेनटेन दैट काइंड ऑफ अटमोस्ट केयरफुलनेस वन दे आर एक्सरसाइजिंग दर वोट वॉट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेशल पेन विच इज बीन इंट्रोड्यूस्ड ये दो चीज़ें हो सकती हैं इसकी एक तो मेरे समझ में कुछ ये जो इन्वामेंटल का के संदर्भ में उन्होंने तब कुछ करा है उस उस संदर्भ में हो सकता है और या ये हो सकता है कि कोई लेके आता है पेन नहीं आता है काम करता है नहीं करता है कहीं कहीं पेन से वो कभी खनोच लग जाती है कट जाता है तो एक अगर कोई प्रमाणित पेन दिया जाएगा तो ये समस्याएँ नहीं होंगी कि कुछ ही तरह से वो जो बैलेट पेपर में है उसमें कुछ खराबी आ जाए लिखने के समय में सो लॉट ऑफ यू नो द एक्सरसाइज इन फैक्ट इज रिक्वायर्स एलेबोरेट अरेंजमेंट्स 